ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் ரைடர் மிஷின் அதான் உங்கள் கணேஷ் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் காய்ஸ் இமாலயன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிட்டிக்கு ஓட்ட முடியுமா சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டினா எப்படி இருக்குது இதோட கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து இமாலயன் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வந்த பாயிண்ட்ஸில் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் சரிங்களா டூ வீக்ஸாக இமாலயன் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் வாங்கினதுலேருந்து இப்போ ஏன் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த ரைட் ரிவ்யூ சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கே நிறைய புரிதல் இல்லை முன்னாடி ஸோ இந்த வண்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குது அதை எப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இட் டேக்ஸ் டைம் இல்லையா ஸோ நம்மளே வந்து கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே இப்போ கற்றுட்டுக்கு தான் இப்போ வீடியோவில் பேச சொல்ல உங்களுக்கும் தெளிவாக டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளோ டீலே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ நீங்கள் இதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க தான் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அது மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நம்ம வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க கைஸ் நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டாப்பிக் வந்து போகலாம் ஸோ ஆமாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து ஒரு ரைடு ரிவ்யூ கான்செப்ட் அப்படின்றதுனால ரைடு சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எத்தனை வந்து ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹேண்டில் பார் தான் முக்கியம் இல்லையா ஸோ ஹேண்டில் பார் பொறுத்த வரையும் நல்ல ஹேண்டில் பார் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு நல்லா வந்து ஒய்டரான ஹேண்டில் பார் இது வந்து ஷார்ட் ஹேண்டில் பார்ஸ் கிடையாது ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஒய்டரான ஹேண்டில் பார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரேமில் எந்த அளவுக்கு கவர் ஆகுது அப்படின்னு தெரில ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இதில் இந்த வண்டியில் வந்து பிளாக் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஒய்டரான ஹேண்டில் பார்ஸு ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஹேண்டில் பாரில் பட் ஆனால் ஹேண்டில் பார்க்கும் நம்ம உட்கார டிஸ்டன்ஸுக்குமே கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம சீட்டில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக பின்னாடி தள்ளி உட்காடுறோம் அப்படின்னா ஹேண்டில் பார் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கை வந்து எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது கொஞ்சம் ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீட்டு முன்னாடியே வந்து உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நிறைய ரைடர்ஸுமே அதை வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க நிறைய பேர்கிட்ட நான் பேச சொல்லியுமே அதை சொன்னாங்க ஏன்னா ஹேண்டில் பார் கரெக்டாக இருக்குது பொசிஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் ஹேண்டில் பாருக்கும் நம்ம சீட்டோட அந்த உட்கார அந்த டிஸ்டன்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அது மேபி சால்வபிள் தான் ஏன்னா அது வந்து இப்போ இந்த ரைசஸ்லாம் இருக்குது ஃபுல் பேக் ரைசஸ் இருக்குது ஸோ அது வேணால் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் அப்கமிங் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு நிறைய பேர் வந்து ஹைட்டு அதிகமாக கொஞ்சம் டவுனாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஹேண்டில் பாஸு ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆக்சரிஸ் இருக்குது ஹேண்டில் பார் ரைசர் இருக்குது ஸோ அது ஹை பண்ணால் கொஞ்சம் ஹைட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஹேண்டில் பார் பொறுத்தவரைய இவ்வளோ தான் சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது நல்ல பெரிய ஹேண்டில் பார் நான் சொன்ன பார்த்தீங்க திருப்பத்துக்கெலாம் பார்த்தேன் ஈஸியாக இருக்குங்க வண்டியில் உக்காந்து ஏறி உக்காந்தா மட்டும்தான் தெரியும் தவிர வண்டி போகிறதே வந்து தெரியாது அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான இன்ஜின் லாஸ்ட் மந்த் வரையும் நம்ம வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸாக தண்டர் பேட் எக்ஸ் வச்சுருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வைப்ரேஷனான இன்ஜின் அப்படின்றது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்படின்றத சொல்ல அந்த இன்ஜின்லேருந்து இந்த இன்ஜின் அப்கிரேட் ஆக சொல்ல மேசிவான டிஃப்ரெண்ட்டு ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேசிவான இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பட்டர் ஸ்மூத்தான இன்ஜின் காய்ஸ் இது டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது பிரதர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன்னா இது வந்து அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்லிப்பர் கிளச்சு வேறு ரொம்ப வந்து கிளச்சு வந்து பிடிக்கணும் ரொம்ப கிளச்சு பிச்சு பிச்சு கை ஒலிக்குது அப்படின்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது ரொம்ப வந்து ஒரு பட்டர் ஸ்மூத்தான கிளச்சு தான் அதனால் கிளச்சு பொறுத்த வரையும் பிரச்சனை கிடையாது ஆக்சிலேட்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிலேட்டர் கை வலிக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிலேட்டருமே கையெலாம் வலிக்கல ஏன் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கை வலிக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலேட்டர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டான இது இது சரிங்களா
நம்மளால் சுச்சி வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ என் கையோட லென்த் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த கை எனக்கு சுச்சி எட்டில் பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ இப்போ நான் எந்த சுச்சி ஆக்சஸ் பண்ணால் நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும் திருப்பி நான் என்னோடய பழைய பொசிஷனுக்கு முன்னால் நான் பின்னாடி போயிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அது லெஃப்ட் சைடுமே இல்லை ரைட் சைட்லையுமே அப்படி தான் ஓகே கை இங்கே இருக்கா இப்போ நான் இங்கே வந்து இப்படி முன்னாடி நவுத்தி வந்து இங்கே வந்து சுச்சி ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது என்னால் சுச்சி வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது குவாலிட்டி நிறைய பேர் வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொடுக்கல அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் ஓகே தான் அந்தளவுக்குலாம் ஒன்றும் சுச்சியில் நம்ம பெரிய ஹை குவாலிட்டி வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் சுச்சி எந்தளவுக்கு லைஃப் வரணுமோ அந்தளவுக்கு லைஃப் வந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே அது ஒர்க் ஆகலன்னா வேறு சுச்சி வந்து மாற்றிக்கலாம் அதுவும் காஸ்ட்டுலாம் ரொம்ப இருக்காது ஸோ அதனால் இமாலையன் ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அது கிளியராகவே தெரியுது வண்டி எடுத்து ஓட்ட சொல்ல பட் அந்த சுச்சிலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்க்கலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் ரெண்டு மோடு வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டிஜிட்டல் மோடு அனலாக் மோடு இது ரெண்டு தான் கான்செப்ட் சரிங்களா ரொம்ப பெருசாக சொல்ல விரும்பலை அனலாக் மோடுக்கும் டிஜிட்டல் மோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா மீட்டரில் தெரியுதான்னு தெரில ஃபுல் டிஸ்பிளே தெரியும் அதில் வந்து ஆர்பி மீட்டர் ஸ்பீடோ மீட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து கீர் இண்டிகேட்டர் ரியல் டைமு வண்டியோட இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் ட்ரிப் ஒன்னா ட்ரிப் டூவா இல்லை நீங்கள் ஓட வச்சிங்கனாலும் ஓட வச்சிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த அனலாக் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே டிஜிட்டல் மீட்டர்னால் என்ன ப்ரதர் அப்படின்னா காட்டுறேன் இருங்க ஓகே ஸோ டிஜிட்டல் மீட்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை கைஸ் ஸோ இருங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மார்ச்சு பாருங்க இது தான் வந்து டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் ஸோ டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ்னால் என்னென்னா மேலே இருக்க ஸ்பேஸை நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது தான் வந்து மேலே இருக்க இந்த இடத்துல இருக்க அந்த டிஜிட்டல் மீட்டர் ஸோ உங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு ஆப் மூலிமா நீங்கள் பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனால் அந்த ரியல் டைம் மேப்ஸ் வந்து கேஸ்ட் ஆகும் மிரர் கேஸ்ட் மாதிரி ஆகும் அதேமாதிரி உங்களோட மியூசிக்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் மேப்பே வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் நீங்கள் அனலாக் மீட்டரில் வச்சு மீட் மேப் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது டிஜிட்டல் மீட்டரில் வச்சு தான் மேப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபியூச்சர் இருக்குது சரிங்களா வண்டியோட டோட்டல் கியர் சிஸ்டம் பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு வந்து அரௌண்டு சிக்ஸ் ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸு பட் உங்களுக்கு நியூ டார்க்கு ஃபார்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வரும் பவரும் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் டார்க் பவர் இருக்குது ஸோ அதனால் பவரு டார்க் அதெல்லாம் வந்து வண்டிக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதெல்லாம் வந்து அல்டிமேட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் பவரு பொறுத்த வரையே எல்லாம் மேட்ரே கிடையாது வண்டி நீங்கள் ஏற்றுனீங்கன்னா ஏறும் அவ்வளோதான் சூப்பராக போகும் வயசு வண்டி வண்டி மூவ் ஆகிறதே தெரியாது அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு பட்டர் ஸ்மூத்தாக போகும் ஓகே ஸோ ஸ்பீடுலாம் வந்து பிரச்சனை கிடையாது வண்டி ஓகே ஸோ ஸ்பீடு பொறுத்த வரையும் நீங்கள் குறையே கிடையாது பிரேக்கிங்கு அதுவும் டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ்ஸு அதுவுமே வந்து குறை கிடையாது பட் இதில் வந்து மோட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோட்ஸ்னு பொறுத்த வரையும் நீங்கள் ரியர் ஏபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரெண்டு மோட் இருக்குது ஸோ அந்த மோட் பேர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடு ஈக்கோ மோடு ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மோட் கொடுத்துருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடுக்கும் ஈக்கோ மோடுக்கும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஓட்ட சொல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியலன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் மேபி ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சிட்டிக்குள்ளே மேபி நீங்கள் எந்த மோடு ஓட்டு ஓட்டுறீங்கன்ற பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக ஓட்ட சொல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஸோ அதை என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதனால் சிட்டிக்குள்ளே சின்ன சின்ன இந்த சந்தில் பூந்து ஓட்டுறது அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது வண்டி வந்து நீட்டு ஓட்டத்தில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பட் ஆனால் அகலமாக இருக்கா அப்படி கிடையாது ஒய்டாக இல்லை பட்டு
அது விண்ட்லாஸ்ட்ல எங்கங்க வந்து அது ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இருக்குது குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டிசைன் ஃபேக்டர் தான் அது அது வந்து விண்ட் பிளாஸ்ட்லாம் வந்து பண்ணலை இதுவே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் டூரிங் வைசர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது மேபி கொஞ்சம் இதோட கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வேணா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லைன்னா ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் இதோட பெரிய விண்ட்ஷீல் இருக்குது அது நல்லா பெருசாக இருக்குது பல்கியாக அது சூப்பராக இருக்குது ஆனால் வந்து என்னென்னா அது போட்டால் நம்ம வந்து மோட்டார் பிளாக் பண்ண சொல்ல மேபி அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுமோ யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இது உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஆங்கிள்லாம் வந்து அதில் வந்து தெரியாது அதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம் ஸோ தட் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆங்கிள் தான் கொஞ்சம் மறைக்குது அப்படின்றதுனால அது நம்ம போடலை ஸோ மித்தபடி இதுவே நல்லா தான் இருக்குது சின்னதாக மேபி அது வண்டியோட டிசைன் ஸோ முன்னாடி நீங்கள் மோட்டார் பிளாக் பண்ண சொல்ல இது நல்லா இருக்கா இல்லை இதோட பெருசு போடலாமா இல்லை இதோட பெருசு போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன வயசு போடலான்னு சொல்லிட்டு நான் வேணால் டிசைட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா நான் ரைட் ரிவ்யூவில் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஷேர் பண்ணுறேன் சிட்டிக்குள்ளெலாம் அழகாக ஓட்டலாங்க ஐஸ் வண்டியை என்ன தான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிசி இருந்தாலுமே கீர் பொறுத்த வரையும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கண்ணா இப்போ நம்ம எவ்வளோ தேர்டு ஃபஸ்ட் கீர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு டென் டுவெண்ட்டியில் போகலாம் செகண்ட் கீர்லேயும் டென் டுவெண்ட்டியில் போகலாம் வண்டி ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது அதுமாரி கீர் பொறுத்த வரையே மற்ற வண்டியை பொறுத்த பொறுத்த வரையும் நம்ம டக்கு 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 டக்குன்னு இடிக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இதில் இடிக்க மாட்டேங்குது அது பயங்கரமாக ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க செம்மையாக இருக்காது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிசி பவர்ஃபுல் இன்ஜினில் ஒரு ஒரு கீருக்குமே ஒரு ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் அந்த ரேஷியோக்கு கீழே போனீங்கன்னா வண்டி வந்து கண்டிப்பாக வந்து இடிக்கும் கரெக்டாக பட் ஆனால் இது அந்த மாதிரி இடிக்காமல் சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க சான்ஸ் இல்லை ஃபென்டாஸ்டிக்கு கீர் கீரில் பொறுத்த வரையும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதேமாரி உங்கள் மீட்டர்லேயுமே கீர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருக்கனால அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் ரியல் டைமாக என்ன கீர் போடுறீங்கன்றதெல்லாம் கிளியராக தெரியுது அதேமாரி இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா சில வண்டியில் வந்து அந்த கீர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருக்கும் வச்சு பொசிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஐடியா ஆகிடும் எந்த கீரில் இருக்குதுன்னு அதுக்கே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த வண்டியில் அப்படி கிடையாது எதுவுமே பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் கீர் பு கிளச்சு பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்கலாலும் சரி என்ன கீரில் இருக்கோ அந்த கீரை வந்து கண்டிப்பாக ரியர் அந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் வந்து காட்டுது இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய பிராண்ட்ஸ் வண்டி ஓட்டியிருக்கனால இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி ஈட்டிங் இஷ்யூ இங்கே தான் வந்து விஷயங்கள் இருக்குது ஐஆர்சிசி வண்டி போகிறோம் கண்டிப்பாக ஈட் அதிகமாக இருக்குன்றது தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம நார்மலாக அந்த புல்லெட்லாம் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட்டு இயர் அந்த மாடல்லாம் தண்டர் பேர்டு அதுவுமே த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசி இன்ஜின் தான் புல்லெட்டு தான் அதுலேயும் ஈட் இருக்கும் தான் பட் ஆனால் இதில் இருக்க மாதிரி ஹீட் இல்லை அதில் அதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது ஹீட்டு பட் இதில் ஹீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட் இருக்குது அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு லிக்விட் கூலிங் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரெண்டு ஃபேன் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃபேனோட ஹீட்டு ரெண்டும் நம்ம காலில் அடிக்குதுங்க அதுதான் இதில் இருக்க ஒரு நெகட்டிவாக நான் பார்க்குறேன் அது மேபி கொஞ்சம் வேறு இடத்துல அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம காலுக்கு அதில் அந்த ஹீட் வந்து படாமல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஹீட் வந்து என்னென்னா நம்ம காலில் படுது ரெண்டு சைடு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியேட்டர் ஃபேனு ரேடியேட்டரில் இருக்க ஹீட்டை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்டு ஃபேன் ஓடுது அந்த ரெண்டு ஃபேனில் இருக்க ஹீட் வந்து ரெண்டு கால்லேயுமே தெரியுதுன்றதுனால தான் கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஹீட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வண்டி எடுத்துகிட்டு டெலிவரி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வரோம் சரியான ஹீட்டு கால் அந்த ஆக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா இந்த வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா ஃபேண்ட்டு ஷூ கம்பல்சரி போட்டால் தான் இந்த வண்டி ஓட்ட முடியும் பட்டு நீங்கள் நான் சாக்ஸ் போட்டுட்டு ஓட்டுறேன் வெறும் காலில் ஓட்டுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கால் தந்தூரி ஆகிடும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஹீட்டு வந்து தெரியுது காலிலேயே அடிக்கும் கண்டினியூஸாக அடிக்கும் ஸோ அதனால் அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் அதை பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் இல்லைங்க
அதிலலாம் எதுவுமே நம்ம சொல்ல வேண்டாம் வைப்ரேஷன் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வைப்ரேஷன் கூட ஏழு வருஷமாக வந்து சுற்றிட்டு இப்போ நம்ம இந்த வண்டி ஓட சொல்ல சுற்று நில் வைப்ரேஷன் பட் நான் இதுவரையும் ஒரு ஹண்ட்ரட் வரையும் க்ரூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே நான் இந்த வண்டியை க்ரூஸ் பண்ணதில்லை ஓட்டினதும் இல்லை அதனால் மேபி ஹையர் ஸ்பீடில் போக சொல்ல கொஞ்சம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரில அது என்ன நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்பீடெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா இனிஷியல் பைட்டு சும்மா லைட்டாக ஆக்சிஷன் பண்ணிங்கன்னா போதும் சும்மா வண்டி பேய் மாரி பறக்கோங்க பீஸ்ட் மாரி போவோம் பீஸ்ட் மோடில் போவோம் சஸ்பென்ஷன் தி பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரையும் முன்னாடி வந்து அப்சைட் டவுன் ஃபோர் இருக்குது அதுவும் ராயல் என்ஃபீல்டில் ஷோவாவோட பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் சஸ்பென்ஷன் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு தி பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த வண்டி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சென்னையில் நிறைய மெட்ரோ வேலைகள்லாம் நடக்குது ஸோ அங்கே அங்கே ரோடில் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது சில இடத்துல மேடு பள்ளம் அதிலலாம் நீங்கள் ஏற்றி இறக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பேக்டே தெரிய மாட்டேங்குது சுத்தமாக அழகாக ஏறி இறங்கிடுது தான் ஸோ அதனால் என்னென்னா நம்மளுக்கு பாடி பெயினோ இல்லை பேக் பெயினோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த இஷ்யூமே வரல மோஸ்ட்லி ராயல் என்ஃபீல்டு யூசர்ஸுக்கு வந்து பேக் பெயின்லாம் வராது அப்படிலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் இந்த வண்டியில் ஏறி உட்காந்து எந்த பெயினும் வராதுங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு குதிரை மாதிரி இருக்குது வண்டி ஏறி உட்காந்துங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டு அந்தளவுக்கு சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் ஆக்சுவலாக நான் இப்போ இமாலயன் வாங்கணும்னு நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வாங்கிட்டேன் வாங்கணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டிஸ்பிளே பாருங்க இப்போ பிளாக்காக மாறிச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்க ஏன் சொல்லுங்கள் மேலே வந்து வெயில் இது மேலே பல்லுனா பிளாக்காக மாறிடும் அது என்ன நினச்சிக்கோன்னா நைட் மோடுன்னு நினச்சிக்கோம் நைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கோம் இப்போ திருப்பி வெயிலில் போனோன்னா ஒயிட்டாக மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு ஏன்னா டிஸ்பிளே மேலே வெயில் பட்டுச்சுன்னா அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பிளாக் கலரில் இப்போ இந்த மேலே மெட்ரோ இருக்குது நம்மளுக்கு அது கீழே போகிறோன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் போகிறோம்னா பண்ணு அது மேலே அது மேலே வெயில் பண்ணலாம் என்ன ஆகும்னா அது வந்து இருட் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சி பிளாக்காக மாறும் ஸோ அது மாதிரி அதே வந்து ஆட்டோ டிடெக்ட் பண்ணி மாறுங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனோட ப்ரைட்னஸ் எவ்வளோ வைக்கணும் அது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மேபி நீங்கள் இன்டர்காம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்காமில் வந்து உங்கள் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனை வந்து இந்த வண்டி கூட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஜாய் ஸ்டிக் இருக்குது இந்த ஜாய் ஸ்டிக் மூலிமா நீங்கள் வந்து சவுண்டு மியூசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சாங்கு ப்ரீவியஸ் சாங்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸு டிக்ரீஸு அதெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஃபீச்சராக இருக்குது ரைடில் நல்ல விஷயமாக இருக்கும் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டிட்டு தான் இருக்கேன் எப்படி ஓட்டிகிட்ருக்கோம் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள்ல இந்த வண்டியில் வந்து மாடிஃபை பண்ணலான்னு பிளான் வச்சுருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுவும் வீடியோஸாக எடுத்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் வண்டியோட ஸ்டாக் லைட்லாம் சுத்தமாக தெரியவே இல்லைங்க நைட்டு ஓட்ட சொல்ல விசிபிலிட்டியே கிடையாது பேருக்குன்னு ஒரு எல்இடி லைட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் அது சுத்தமாக விசிபிலிட்டியே இல்லை சிட்டிக்குள்ளேயே அந்தளவுக்கு இல்லை நீங்கள் ஹைவேயில் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா சுத்தம் இதை வச்சு நீங்கள் ஓட்டவே முடியாது ரிஸ்க் ஃபேக்டராக முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபாக் லைட்டு கம்பல்சரி போடுற மாதிரி இருக்குது நான் வேறு யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்க சொல்லலாம் இமாலயன் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஃபாக் லைட் போட்டிருக்காங்க டேய் இமாலயன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வாங்கினா ஒரு ஃபாக் லைட் போடணுன்னு என்ன இருக்காப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிச்சேன் என்னடா இவனுங்க எல்லாருமே வந்து இமாலயன் ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஃபாக் லைட் போட்டிருக்காங்க வண்டிக்கு அப்படின்னா அப்புறமேட்டா தான் தெரியுது லைட்டு சுத்தமாக இல்லை ஃபாக் லைட்டு கம்பல்சரி போட்டே ஆகணும்னு அப்படின்றது சரி அப்புறம் நம்ம வண்டி ஓட்டி பார்த்தா சுத்தமாக விசிபிலிட்டி இல்லை அதனால் சரி ஒரு ஃபாக் லைட் போட்டுருவோம் சொல்லிட்டு ஃபாக் லைட் போட்டிருக்கேன் அதேமாரி எக்ஸாஸ்ட்டு சவுண்டுங்க ஸோ எக்ஸாஸ்ட்டு சவுண்டு ஸ்டாக்லேயே இந்த அளவுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல செம்ம சூப்பராக இருக்குது எக்ஸாஸ்ட்டு ச
நீங்கள் இதெல்லாம் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்லாம் சேஞ்சே பண்ண வேணாம் யாருமே பண்ணலை மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் சில பேர் வந்து பண்ணுறாங்க என்னென்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் கோசம் மாற்றுறாங்களே தவிர சவுண்டு கோசமே ராயல் என்ஃபீல்டு எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுவாங்க அந்த மாதிரி யாருமே இந்த வண்டிக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி மால் எனக்கு மாற்றல ஏன்னா சவுண்டு அதுவே ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும் பட் இந்த வண்டி வந்து சிட்டிக்கான வண்டி கிடையாது நீங்கள் ஹைவேக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஹைவேக்காகவே படைக்கப்பட்ட ஒரு வண்டி ஆஃப் ரோடுக்காகவே படைக்கப்பட்ட ஒரு வண்டி அந்த வண்டியை வாங்கி நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டி ரைடு ரிவியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன் இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்லாராலேயும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு பைக்கு வச்சு வச்சுருக்க முடியாது ஒரு பைக்கு அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்படின்ற சொல்ல இந்த ஒரு பைக்கு வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் டே டு டே ஆஃபீஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் வீக்கெண்ட் ஆனால் லாங் ரைடும் போகலாம் இல்லை ஆஃப் ரோடு போகிறீங்கன்னா ஆஃப் ரோடும் போகலாம் இல்லை ரோடை இல்லாத இடத்துல வண்டியை ஓட்டணுமா அதுலேயும் ஓட்டலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா டரைனுக்கும் இந்த பைக்கில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இவங்களோட டேக் லைனே ஸோ எம்ஆர்என் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பில்டு ஃபார் நோ ரோட்ஸ் அப்படின்னு அது உங்கள் டேக் லைன் போட்டிருக்காங்க எதுக்கோசம் அப்படின்னா இதுக்கு தான் நீங்கள் வாங்க கொஞ்சம் ஓட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சான்ஸே இல்லை செம்மையாக இருக்க வண்டி இப்போ இந்த மாதிரி பழம் பேச்சு ஓலு அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம வண்டிக்கு இனிமேல் நம்ம தான் அப்படின்ற மாதிரி போயின்னு இருக்கோம் வண்டி நீங்கள் பள்ளம் மேடு எல்லோரும் ஸ்லோ பண்ணும் அதெல்லாம் ஸ்லோவாக பண்ண வேணாம் நீங்கள் வண்டி ஏறி ஏறிக்கு போயினே இருக்கலாம் வண்டி பார்த்துக்கோ நீங்கள் எதுவுமே பார்த்துக்க வேணாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் வண்டி என்னென்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதேமாதிரி யூ டர்ன் பண்ணுறதுக்கு அதில் மட்டும் லைட்டாக ஸ்ட்ரகிள்லாம் இருக்குது மேபி அது பழகிறதுனால அப்படின்னு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது மேபி பழகிட்டுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வண்டி ரொம்ப நீட்டாக இருக்கனால நம்ம எல்லா வண்டி மாதிரி ஷார்ட்டாக யூ டர்ன் போடுறதோ இல்லை டேர்ன் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இந்த வண்டியில் அது ஒரு நெகட்டிவ் மாரி பார்த்துக்கோங்க நான் யாருனே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வண்டி எடுத்தாலும் ஏ யூ டர்ன் போட சொல்ல கொஞ்சம் லாங்காக யூ டர்ன் போடு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஷார்ட்டாக போட்டால் திருப்ப முடியாது அப்படியே காலு கீழே வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே சாச்சிடுவாங்க ஸோ அது யூஸ்வலாக புல்லெட்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எனக்கு அது பெருசாக தெரியலைங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து புல்லெட்டே ஓட்டுறனால ஸோ அதோட கேரக்டர் என்ன புல்லெட் எப்படி ஓட்டணுன்றது தெரியுதுனால இந்த வண்டி எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே அடாப்ட் ஆகிடுச்சு பட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது பைக்கு வச்சுட்டு புல்லெட் வராங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த நீங்கள் பார்க்குற இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரியே தெரியும் ஸோ அது வந்து என்ன பிரதர் வண்டியில் ஃப்ளிக்கர் ஆகுது டிஸ்பிளே அப்படின்னா அது வந்து டிஸ்பிளேலாம் ஃப்ளிக்கர் ஆகலை அது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே அப்படின்றனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோப்புரோவில் வந்து அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ அதுதான் ஒரு விஷயம் அது நம்ம அந்த ஃப்ரேம் லைட்டில் வந்து செட் பண்ணோம்னா அது வந்து சரியாகிடும் அப்படின்ற நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து அது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலை ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது நான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி மோட்டோ பிளாக் பண்ணுறேன் சரிங்களா டயர்ஸ் பொறுத்த வரையும் மேக்ஸிமான டயர்ஸ் காய் ஸோ இருபத்தி ஒரு இன்ச்சு வீலு அதனால் வண்டி ரொம்ப ஹைட்டாக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஏறி உட்காந்து ஓட்டினீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க வண்டி இந்த ஸ்கூட்டரு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹைட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கால் எட்டாமல் இந்த வண்டியை வாங்காமல் இருக்காங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வீல் பொறுத்த வரையும் இது வந்து ஸ்போக்ஸ் வீல் தான் அதனால் சூப்பராக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு பட் ஆனால் என்னென்னா ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது எப்பவுமே என்னென்னா வந்து எப்போ பஞ்சர் ஆகிடுமோ பஞ்சர் ஆனால் நம்ம எங்கடா பஞ்சர் கடையை தேடணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்குது டியூப்லெஸ் டயருக்குள்ளே வந்து டியூப்பு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் பட் ஆனால் வீ டயர் வந்து டியூப்லெஸ் டயர் ஆனால் உள்ளே டியூப் இருக்குது ஏன்னா இது அலாய் வீல் அப்படின்றனால ஸோ சீக்கிரமாக வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க கிராக் ஸ்போக்ஸ் வீல் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்துச்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்து டியூப்லெஸ் டயரே வந்து போட்டுக்கலாமா ஸோ அது வந்துச்சுன்னா கொஞ
வண்டி எவ்வளோ மைலேஜ் தருது தெரியுமா இல்லை உங்களுக்கு காட்டும் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நம்ம ஓட்டுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து இருபத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் ஓவராலாக இப்போ நம்மளுக்கு வருது நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வண்டி ஓட்டுறனால நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ஸோ சிட்டியில் இந்த இமாலியன் ஃபோர் ஃபிஃப்டியை ஓட்டி என்னோடய ரைட் ரிவ்யூவை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணேன் ப்ளஸ் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இதோ இதோட நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்குது நம்ம சொல்லணும்னா நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக ஒன்பன் வீடியோவில் நம்ம கூட தான் இந்த இமாலியன் இருக்க போகுது நம்ம இந்த வண்டி கூட தான் நிறைய ட்ராவலிங் டூரிங் மாடிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து பண்ண போகிறோம் நிறைய வீடியோஸ் வரப்போகுது ஸோ இந்த இமாலியன் கூட ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஒன்பை வேணால் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரியாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து சொல்லுங்கள் மேபி இமாலியன் ஓனர்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்தாலுமே ஸோ உங்களுக்கு இந்த வண்டி ஓட்ட சொல்ல எப்படி இருக்குது ஸோ அதை பற்றிலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க மேபி இது பண்ணால் நீங்கள் சரியாகிடும் பிரதர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் இது தான்னா கூட அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு கூட எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ நானும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் தானே ஸோ அதனால் ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதாங்க ஐஸ் இன்னைக்கான வீடியோ சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம பேஜாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே ஒரு பில் பட்டன் இருக்கும் அது மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நம்ம வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் ப